وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا يعني اپنے معاملات میں جند بادی چاہتا ہے قال مجاہد خلق اللہ آدم بعد کل شیئ من آخر النہار من یوم خلق الخلائق اللہ تعالیٰ نے اس تمام مخلوقات کے پیدا کرنے کے بعد سب سے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا دن کے آخری حصے میں فَلَمَّا أَحِرُّوهَ عَيْنَيُّ وَلِسَانَهُ وَلَاسَهُ فَلَمْ يَبْلُغْ أَسْفَلَهُ اب جب روح ان کی آنکھوں میں آ گیا اوپر والے حصے میں آ گیا لیکن نیچے روح ابھی نہیں پہنچا تھا قال یا رب استاجر بخل کی قبل غروبی شمز کر یا اللہ مجھے میری تخلیق کو مکمل کر دیں سورہ ڈوبنے سے پہلے پہلے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن چونکہ نیچے والے حصے میں ضروری نہیں تھا تو اٹھ کیسے سکتے تھے وقال ابن نبی حادم حدثنا احمد بن سنان قال حد اللہ یزید بن حارون قال انبانا محمد بن القمد بن وقاس اللہ سی ان نبی سلمت ان نبی حضرت اللہ تعالیٰ ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم تلعت فیہ شمس یوم الجمعہ آپ نے فرمایا کہ سب سے اچھا اور بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے اس لئے علماء فرماتے ہیں کہ سال میں اچھا دن جو ہے وہ عرفات کا دن ہے اور ہر ہفتے میں اچھا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور مہینوں میں پہلے دن جو ہے دن کے اعتبار سے دس دن زل حجہ کے افضل ہیں اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کی دس راتیں آخر والی افضل ہیں آپ نے فرمایا کہ جمعہ کی فضیرت یہ ہے کہ فی خلق آدم اللہ نے آدم کو جمعہ میں پیدا کیا وفی ہی ادخل الجنہ اللہ نے جمعہ میں ان کو جنت میں داخل کیا وفی ہی احبت منہا اور جمعہ کے دن ہی ان کو اتارا وفی ہی تقوم الساعہ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی وفی ہی ساعت اللہ یوافق و عبد المؤمن یسلی اگر اس کے اندر ایک ایسی گھڑی ہے اگر وہ گھڑی کسی بند مومن کو آگئی دعا مانگتے ہوئے وَقَبْدَ سَابِهُ يُقَلُّ لَهَا وَسَعَلَ اللَّهُ خَيْرًا إِلَّا عَطَاهُ إِيَّاهُ یعنی تھوڑا سا مانگے گا تو وہی چیز اللہ اس کو عطا فرما دیں گے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے نے یاد رکھیں بڑی وسیع ہے اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہو تو کم از کم توبہ بھی نہ چھوڑو پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتے توبہ تو نہ چھوڑو توبہ کرتے رہو اسی کی برکت سے گناہ چھوٹیں گے اور ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ گیا اس نے کہا کہ حضرت میرے اتنے گناہ ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں وہ انہیں سب کر دیئے ہیں کوئی ایسا گناہ نہیں جو میں نے نہ کیا ہوں اب میں توبہ تو کرتا ہوں لیکن تسلی نہیں ہوتی کہ کیا میرے اتنے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے تو حضرت نے فرمایا کہ میرا بھائی دیکھو وہ کراچی کا آدمی تھا فرمایا کراچی کے ساتھ سمندر ہے انہوں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا کراچی کی ساری گندگی اور گندے نالے اور گندہ پانی اور سارا اس سمندر میں گرتا ہے اس کی ایک موج آتی ہے تو سب کو بہا کے لے جاتی ہے وہ پاک ہو جاتا ہے تو تمہارے گناہ کتنے ہو جائیں اللہ کی رحمت کی ایک موج آئے گی تو سب کے سب معاف ہو جائیں بات یہ ہے کسی لیے حضرت تھانوید اپنے متعلقین کو فرما دیتے ہیں کہ چلتے پھرتے یہ نعرہ لگایا کرو یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ اللہ تو واسع المغفرہ ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی سارے بندوں کے گناہ معاف کر دیں اس کی رحمت میں کیا کبھی آئی تو اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں اور جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے اب وہ کب ہے اللہ نے چھپا لی بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع شمس سے تیار ہو کے آ جائیں اور مسجد میں بیٹھ جائیں قرآن پڑھتے رہیں نماز پڑھتے رہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اسی سارے دن میں کسی وقت کو گھڑی آنی ہے اور اس کام کی نیت کر لیں کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں تو انشاءاللہ وہ دعا آپ کی مردور ہو جائے گی اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام کے جو دو خطبے ہیں ایک خطبہ دے کے امام بیٹھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں یہ درمیان میں جو تھوڑا سا وقفہ ہے اسی میں وہ گھڑی ہے 
لیکن راجی اقوال علماء کے یہی ہیں کہ اصل سے لے کر بڑھ تک اس وقت میں وہ گھڑی مستجابہ ہے جو دعا مانگو اللہ قبول فرما لیتی ہے تو مشکل تو کوئی نہیں ہے کہ انسان اگر چاہے دیکھے نا آدمی مزدوری کرتا ہے نوکری کرتا ہے بارہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے کبھی آن کال ہو تو چوبیس چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے تو اگر آپ اپنی آخرت اور دنیا سنوارنے کے لیے اصل سے لے کر مغرب تک باوجو بیٹھ جائیں نیت کر لیں پھر تلاوت کرتے رہیں درود پڑھتے رہیں ذکر کرتے رہیں تو بڑی مل جائے گی فقال عبد اللہ رسلام کا دارف ستر کا سا ہے آن سا دن نہار میں یوم الجمعہ حضرت ابو سلمہ کہنے لگے کہ عبد اللہ میں سلام بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا اچھا مجھے پتہ لگ گیا اس وقت کا یہ مانا ہے کہ دن کے آخری حصے میں وقت ہے چونکہ آدم کو اللہ نے آخر وقت میں پیدا فرمایا ہے 